sa susunod niya, ikaw na lang magdala ng donation dito. Naalala ko kasi si Maya. Ang tagal niya hindi nakikita. Alam mo pa ba yung itsura niya ngayon? Baka mamaya, nakakasalubong natin siya, pero hindi mo na siya mamumukaan. Alam na alam naman natin na buhay si Isabel. Ngayon, nagtataka pa ba tayo kung sino ang nagpakana ng pagkawala ni Catherine ngayon? Tatanggalan ko na ang hihabang yun. Puturuan ko na dyan ang leksyon. Galing mo na, na, na. Huwag niyo po siyang pababayaan. Ibalik mo po siya sa amin. Nangayos ka lang ba? Anong anong karamdam mo? May... Ay! Benedict! Hello, Jonas. May aksidente ako nabalitaan sa Road 50. Puro kabataan daw yung laman ng kotse. Asa yung mga sakay nitong kotse mo to? Nasa hospital na yung mga bata. Nasa West Road Medical Center na. Mayaro ko na yung bills nila. Let's go. Baka pwedeng hindi muna tayo umalis. Gusto ko kasing bantayan muna yung bata. May hinaharap kasi kami, 30 years old, batang babae. Ang sabi kasi sa amin, dito din nila. Catherine! I have to go. Oo, teka, teka. Bakit ka alis? Let me go, Tito Jonas. Nasaan na ba siya? Sino, sino ba siya nasabi mo? Yung nanay ko, tell me honestly, Tito Jonas. Buhay pa siya, di ba? Bakit hindi ka makasagot? Catherine. Catherine! Ayun siya, oh. Huh? Baka pinaniwala niyo sa akin na patay na pala siya. I'm sorry kung sinikreto namin sa'yo na napatay na siya. Senyora, andito na po si Catherine. Ay, salamat sa Diyos. Catherine! Ay, apo ko! Mabuti dumating ka na! Ako, bata ko, bakit mo ako iniwan sa klinik? Hindi ko po kayo iniwan, Lola. May pinuntan lang po ko para malaman ko yung totoo. Anong pinagsasasabi mo? Alam mo ba na kanina pa kami natataranta sa kakahanap sa'yo? Talaga, Mami? Sigurado ka? O baka mamaya nagsisinungaling ka na naman? Alam niya kang bata ka. Ako pa babalik na rin mo? Eh, ikaw nga ito tumakas sa lola mo eh. Hindi po kita binabaliktad. Kayo yung mga sinungaling. Ikaw saan ba? Ikaw bata ka? Lola! Tama na yan. Jonas, huwag ka makialam. Alam na ni Catherine na buhay si Isabel. Ano? Isabel, sigurado ako na sinundan niya si Catherine kaya naaksidente yung sinasakyan ng mga bata. Walang hiyang babaeng yun. Pati si Catherine, nadadamay pa niya, manda siya sa akin. Scarlett, saan ka lamang pupunta? Susugurin ko yung babaeng yun. Don't do that. Ang alam ko, hindi niya nakilala si Catherine. Talaga? O bakit nandun siya sa ospital? Ano yung mga nganap siya ulit? Patay ka na. Pinatawad kita eh. Pero ngayon buhay ka pa pala. Hmm? Anong ginawa mo? Bakit hindi mo malang naisip na dalawin man lang ako? Scarlett, mas mabuti kong kausapin mo muna si, si Catherine. May punto si Jonas. Abuti't hindi nakilala ni Isabel si Catherine. Mas kampante tayo na wala siyang gagawin sa apo ko. Mama, duda ako. Malakas ang kutob ko na kilala ni Isabel si Catherine. Isabel, kanina pa nag-aantay yung mga kamiting mo. 
Pasensya ka na, hindi kasi ako makafocus. Kasi parang pakiramdam ko, dapat hindi muna tayo umalis sa ospital. That's alright. Kaya lang, napansin ko, sobrang naman yata yung fascination mo doon sa batang babae. Parang mas concern ka pa kaysa doon sa mga magulang niya. Ayan nga yung worry ko eh. Paano kung wala pa doon yung magulang niya? Now I know where you're coming from. Siguro na-identify mo sa kanya si Maya. Pero wala ka naman pagkukulang kay Maya, di ba? Pero may pakiramdam ako na may pagkukulang pa rin ako sa kanya. Parang pinabayaan ko pa rin siya. Tapos ngayon, may pinabayaan na naman ako na katulad ni Maya. Tayo naman nagbahid ng hospital bills nila. Nagbigay ka naman ng calling card mo. Tayo naman natin tawag nila. Pero kung hindi sila makakatawag para magpasalamat, it means na alisin mo na sila sa isip mo. Wala talaga kaming balak itago sa ang lahat. Ang buong akala talaga namin patay na si Isabel. Pero nung nalaman namin hindi, nabuhay pa pala siya, eh, hindi na namin sinabi sa'yo kasi ayaw namin isipin mo pa siya. Pero bakit siya ganun? Sa kanya ako lumaki, tapos wala man lang siyang balak dalawin man lang ako. Kung buhay pa pala siya, Nagtataka ka pa? Naalala mo muntik ka na niyang ipapatay ng dahil sa pera? Amen. Mabuti na lang natakasan mo siya kanina. Baka nga siyang tanga kanina eh. Hindi mo lang niya nahalata na ako na pala yung kausap niya. Nagpakilala ka ba sa kanya? Hindi. Good. Tama yung ginawa mo. Kaya wag na wag ka nang lalapit sa kanya. Kahit pilitin niya pa ako, hindi hindi ako sasama sa kanya. Sana nga eh. Sana nga hindi na lang kami magkasama noon. Ngayon alam mo na na wala kang halaga sa kanya. Kaya nga ginawa ko lahat para lang maipaglaban kita sa kanya. Usap na yung mag-ina. Eh, hey, Gao, kamusta ka? Ha? Huwag ka na may sa akin, Jonas. Alam ko nagselos ka dun sa kasamang lalaki ni Isabel. Tapos na kami ni Isabel. Kung meron man siyang bagong boyfriend o asawa, wala na akong pakilam dun. Sigurado ka? Kilala kita, Jonas. Alam kong kahit nasaktang ka, si Isabel pa rin yung nasa puso mo. Hey. Parang alalim na iniisip mo. Hindi kasi mawala sa isip ko yung batang babae kahapon. Could you stop thinking about her? Sige na, magbihis ka na, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Di ba I promised you? Okay, make sure na maaga kayong dadating sa usapan kasi meron pa akong isang ka-appointment. Okay, see you. <laughs> Ngayon mo ba imi-meet yung buyer mo? Mama. Buyers. Huh? Mag-aagawan silang dalawa sa binibenta ko. Kahit rin ko naman na yung ivory sa taas. 
Bakit po ako? Eh, hindi po mo mamahalin yun. Baka mamaya mabasag ko pa po yun. Itong batang to talaga. Oh, mag-iingat ka. Mamahaling bagay yan dala nyo. Mama, don't worry. Nag-hire ako ng bodyguard at nandiyan siya sa labas. Dahil mamaya, pag uwi ko, siguradong milyon-milyon ang dala kong pera. Good luck. Thank you. Itong batang to, hindi mo... Antayin mo ako dyan, ha? Kukunin ko lang yung ivory. Promise? Iba na nga ako ako sa'yo. Ibabalik ko sa'yo yung ivory sculpture na kinuha ni Scarlett. Gusto ko sumama ka sa'yo para makita mo kung paano ko siya pahiyain. Sigurado ka ba? Platsyado na ang lahat. Ano, sasama ka ba? O gusto mo, pa-deliver ko na lang sa'yo yung ivory sculpture na yun. Gusto kong makita kung paano mo wala ng, ng bagay na pinapahalagahan niya. Sasama ako. Mami, ano bang gagawin ko dito? Basta samahan mo muna ako. Sige na, Mami. May bibihin lang naman ako sa bookstore eh. Sige, bili mo na lahat ng kailangan mo dun sa bookstore. Tapos maghihintay lang ako sa iyo dito. Bumalik ka agad, ha? Hi. Ikaw, lapag mo yan dito. Maupo ka dun at bantayan mo akong mabuti. Yes, ma'am. Table for our men, eh, ma'am. Hinihintay lang ako. Excuse me, are you Miss Scarlett Mercado? Um, yes. Ah, uh, kayo ba yung kausap ko? Mrs. Rafael? Ah, uh, ako nga. Naku, hindi naman nasabi na napakaganda mo pala. <laughs> Actually, I was a former beauty queen. Kaya nga naman pala eh. Anyway, maupo na kayo. Ask me. Anyway, pag-usapan na natin. Ayoko kasi mag-abot kayo ng isang buyer ko. Kapag nagustuhan nyo, Magkabayaran na. Look. Authentic early 18th century Hispano-Pilipino sculpture. If you buy this for 15 million, sarado na. Sige, payag kami. Ilisan mo lang nga. Ano ba yung bibigay mo sa akin? Hmm. Calling card doon ng babae na tumulong sa atin sa ospital. Pinabibigay sa'yo. Kala ko naman kung ano. Mayaman na pala siya. Oo, oh, taga lang! Ito ba namunit? Sino ba yun? Long story. Pero siya yung taong ayaw ko na makita kahit kailan. Tinan mo nga, masenso na pala siya. Away nga siya eh. Siya kaya nagbayad nung nag natin sa ospital. Sobrang nag siya nung hindi ka pa nagigising. nag Oo. Oh. Ayaw nga niya umalis kasi gusto ko niya makausap. Akala mo lang mabait yun. Pero hindi mo dapat pinagkakatiwalaan yun, ha? Siguro gusto naman mayabang nun dahil mayaman na siya. Ano ka ba naman, Catherine? Mabait-bait ng tao, eh. Huwag mo nga siya ipagtanggol, Michael. Naiirita lang ako, eh. Alam mo lang. Okay, okay. Sabi mo, eh. Ano, gimmick na lang tayo? Hindi pwede. May bantay ako. Bahala ka. Kompleto pa naman yung barkada natin. Masaya yun. 
Sayang. Anyway, uh, would you accept my check as payment? Um, sorry, cash lang. Please don't get me wrong. First time lang kasi natin nagkaroon ng transaction. Of course, we understand. Miss Scarlett, pwede bang mahawakan? Sure, anytime today, sa'yo na rin naman to. Parada ko lang. Mrs. Scarlett, uh, ibinari ko na po sa box kasi baka madumihan. Alam mo na, baka may magka-interes pa. Thank you. Thank you, Ben. Ah, uh, excuse me. Uh, pupunta muna kami sa bangko. And I hope you have the patience to wait for us. Sure, I'll do that. At malapit na naman ang bangko namin dito. Okay. Okay? Thank you. Bye. Thank you. Okay. See you. Ay, kapag sinuswerte ka nga naman. <laughs> Ready to order, ma'am? Um, yes. Um, pasta po tenas ka and orange juice. Pa-orderin mo na rin yung kasama ko doon. Okay po. Sir, ano pong order? Ito ka lang ha. Just watch me. Watch the game. Papa Buenas. Good cop. <laughs> Scarlett, I'm right on time. I'm sorry, Benedict, but you're too late. What do you mean? Meron ako kuha ng ivory. Definitely mas higher than sa price na napag-usapan natin. I hope you understand. Oh, no problem. Nabayaran na ba nila? No, but in an hour. So, in that case, hindi ako late. Name your price. Gusto ko yung narinig ko. Mukhang magkakasundo tayong dalawa. Totally ko naman yung una ko nakausap. 16 million, money down. Oh, here. 17 million. Cash. All yours. Ito na ba yan? Yeah. So akin na ito, ha? All yours. <laughs> Are you joking me? Huh? Ano to? Bakit? Anong nangyari dito? Nasaan yung ivory? Bakit naging bato to? Sorry po, under maintenance po ang CCTV namin today. Ano? Bakit ngayon pa nang sigara yung CCTV na million-million na wala sa akin? Ikaw, halika dito! Ano pa ba ano pa babantay yung ginawa mo? Ha? Ma'am, nakabantay po ko sa inyo, ma'am. Eh, nawawala nga yung ivory! Ah, uh, pa paano ba yan, Scarlett? I have to go. Sa susunod, mag-iingat ka. Ikaw naman kasi. Ako na yung kausap mo. Naghanap ka pa ng kagitna. Nangiinis ka ba? Alam mo, pakiramdam ko, kasapot mo yung kausap ko kanina eh! Sige lang, sadali-dali. Pinagdududahan mo ako. 
Ako na nga itong muntik ng maloko eh. Pero mo, bibili ako ng ivory, tapos ang binigay mo sa akin, bato? Alam mo, hawak kayong ivory dala. Ako nanalo doon sa bidding, alam niyo ni Isabel. Pili ko sinisindikato niyo ako eh. Magkakasabot kayong lahat, no? Ano na, sandali. Pinagbibitangan mo ako, wala ka naman ebidensya. Huwag ka namang ganyan. Baka ikapahamak mo pa yan. Sa bagay, naiintindihan kita. Biruin mo, pera na. Naging bato pa. Ayaw ka! Ayaw ka! Ibalik niyo! Ibalik na! Sana yun! Ibalik! Ma'am, tama na po yan, ma'am. Ma'am, if you don't mind. Ibalik na niya! Masa na yun! Ibalik na! Wala yun! Ibalik! Kulang pa yan nararanasan ng Scarlet. Ivory lang yan. Hindi anak. Hindi buhay. Ma'am, nakakagulo na po kayo dito sa restaurant namin. Nadidisrap po ang operation namin eh. Isa ka pa! Baliba ka! Walang kwenta itong restaurant nyo! Ikaw! Ano po ang bantay ginawa ko, ha? Hindi mo ako print ang texturant! Masa na yan! Wala mo lang kasilpe! Ma'am, pasensya lang po. Wala po talagang nakita magnanakaw, ma'am eh. Walang... Isa, isa, saan ka pupunta? Ano, nakita mo? Ha? Napanood mo? Grabe, nagwawala si Scarlett, no? Tamimi siya, napahiya ko siya. Isa, are you okay? Naitindig yung bata. Yung batang babae nga hinabol ko sa hospital siya, si Maya. Nakita ko siyang kausap niya si Scarlett. Anong ibig mo sabihin? Eh kasi nung nakausap ko siya, parang nagpanggap lang naman siyang hindi niya ako kilala eh. Akala ko ba hindi ka nagpakilala sa kanya? Hindi nga. Pero nagpadala siya sa akin ng calling card eh, tapos kasi niya pa akong makausap. Sa tingin ko, namukaan niya talaga ako. Hindi ko siya namukaan, Benedict. Kaya pala ganun siya makipag-usap sa akin dahil kilala niya ako. Ang hiya ako sa sarili ko. Oo, oh, Isa, don't blame yourself, okay? Wala ka naman kasing choice nun eh. Diba dahil sabi mo wala kang magagawa dahil hindi mo siya mababawi? Hayop talaga yung babae niya. Kapag napatunayan ko na meron siyang kinalaman dito, gaganti ako sa kanya. Buisit siya! Buisit! Buisit! Ano titingting niya? Okay, mama. Wala mo. Pero sana, kinumusta ko man lang siya. Sana niyakap ko man lang siya dahil naging anak ko rin siya. Napakasama ko. Napakasama ko na talaga.
wala sa atin. Ginusto kong kumita ng malaking pera. Alam niyo ba kung bakit? Dahil ako na lang naman yung inaasahan niyo dito, di ba? Pinapalabas mo parang sariling pera mo ang bimubuhay sa atin. Baka nakakalimutan mo. Pera ko ang ginagastos natin. Talagang nagbago ka mula nung makita mo si Maya. Nabigil lang na mukha yung batang nalayo sa'yo. Pero lilipas din yan. Yung Benedict, yun ang paginalaan mo. Gaano mo makakilala yun? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nagpapaimbestiga na ako sa nangyari. Kaya kung meron kang alam, sabihin mo na para hindi ka na matapis sa gulo. Alam mo ba kung sa akin nangyari yun? Papakamatay na lang ako. Isabel! Mami, Isabel! Pitawan mo ako, Isabel! Hindi ka talaga pwede. Ang sakit. Ang sakit. Yan ang bagay sa'yo, magnanakaw ka! Langiya ako! Ano, ha?